हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स ए टू जेड यहाँ पे हम लोग करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मार्च मंथ के एक और करेंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की वीडियो के बारे में इसके पहले भी मैंने मार्च मंथ के करेंट अफेयर रिलेटेड एक और वीडियो मेरे चैनल में डाला है अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं और मैंने अपने चैनल में और भी कई सारे करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो बनाए हैं अगर आप लोग उन वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं फिर से उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो चलिए इंट्रो को और ना लंबा करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर किस तरह से है द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी कौन से स्टेट ने इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी का लॉन्च किया है इसका आंसर है कर्नाटक इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं द कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च द कर्नाटका इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 कर्नाटका की गवर्नमेंट ने कर्नाटका इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ट्वेंटी का लॉन्च किया है एज अ मेजर टू लेवरेज द सेक्टर्स पोटेंशियल क्रिएट जॉब्स एंड इम्प्रूव द स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द स्पेस थ्रू स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन उस क्षेत्र के क्षमता को मापे जाने के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और रणनीतिक हस्तक्षेप द्वारा अपने राज्य की योगदान को इस मामले में बढ़ावा देने के लिए एंड ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री और शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी को मिटाने के लिए द सेकेंड क्वेश्चन इज From where DRDO has tested solid fuel ramjet missile? कहाँ पे DRDO ने solid fuel ramjet missile की testing की है इसका answer है चांदीपुर इसके साथ notes कुछ इस तरह से है The Indian Ministry of Defense has announced the demonstration of solid fuel deducted ramjet technology. भारतीय प्रतिरक्षा मंत्रालय ने solid fuel की इस्तेमाल करने वाली ramjet technology की प्रदर्शन करने के बारे में घोषणा किया था Conducted by the Defense Research and Development Organization. Testing took place at integrated test range in Chandipur of the Odisha coast in India. भारत के समुद्री तट पर स्थित ओडिशा की चांदीपुर नाम की एक जगह पे जहाँ पे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहीं पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित एक टेस्टिंग किया गया है द थर्ड क्वेश्चन इज विच रेडियो स्टेशन हैज बीन लॉन्च बाई आर्मी रिसेंटली सेना ने हाल ही में कौन सा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है इसका आंसर है रेडियो चिनार इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द रेडियो स्टेशन विल हैव कवरेज अराउंड नॉर्थ कश्मीर इस रेडियो स्टेशन के द्वारा उत्तरी कश्मीर की लोग रेडियो सुन पाएंगे इट विल बी अवेलेबल एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 90.4 पॉइंट फोर एफ एम मेगा और इसका मेगा हार्ट्स होगा नाइन्टी पॉइंट फोर द सर्विस विल बी अवेलेबल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट एंड आधा पार्ट ऑफ नॉर्थ कश्मीर और इस रेडियो का इस एफ का सर्विस बारामूला जिला और उत्तरी कश्मीर के और भी कई सारे भागों में पाया जाएगा द फोर्थ क्वेश्चन इज वट इज द इंडिया स्टेटस एस फ्री इन फ्रीडम हाउस 2021 रिपोर्ट फ्रीडम हाउस 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का आजादी का स्थान क्या है इसका आंसर है 67. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। आफ्टर 73 थ्री ईयर्स ऑफ फ्रीडम स्टिल वी आर कॉल्ड पार्शियली फ्री बाय एन एन जी ओ विच इज फंडेड बाई द यूएस गवर्नमेंट आजादी के तिहत्तर साल बाद भी हमारा देश यूएस गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको एन भी कहा जाता है उसके द्वारा आंशिक रूप में आजाद कहे गए हैं The fifth question is which country is going to build world's first patapus sanctuary Duniya ki pehli patapus sanctuary ya fir patapus ki vastu sthan kaun si country banane ja rahi hai Iska answer hai Australia Iske sath notes kuch is tarah se hain Australia building world's first patapus sanctuary Australia patapus ke liye duniya ki pehli abhayarnya banane ja rahi hai Australian conservationists have unveiled plans to build the world first refuge for the patapus ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों ने उनके प्लान के बारे में बताते हुए ये कहा है कि ये दुनिया का पहला आवास स्थल होगा पैटापुस के लिए To promote breeding and rehabilitation as the duck-billed mammal faced extinction due to climate change, ये उन बतख जैसी चोंच वाली स्तनपाई प्राणियों के लिए एक रहने की जगह होगी और उनके प्रजनन के लिए एक अलग जगह होगी जो कि पर्यावरण में आए बदलाव के कारण इस दुनिया से खत्म हो रहे हैं. The sixth question is in which city Eastern Railway headquarters caught fire recently? कौन से शहर में 
ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर में हाल ही में आग लगने की घटना सामने आई है इसका आंसर है कोलकाता इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द ब्लेस ब्रोक आउट ऑन द थर्टीन फ्लोर ऑफ द फोर्टीन स्टोरी न्यू कोयला बिल्डिंग ऑन स्टैन रोड कोलकाता कोलकाता के स्टैंड रोड में स्थित चौदह इमारत वाली इस कोयला बिल्डिंग के तेरहवे फ्लोर पर आग लग गई। इट वॉज द बिगेस्ट टिकट काउंटर विच रिमेन सस्पेंडेड फॉर फ्यू डेज ये सबसे बड़ी टिकट काउंटर मानी जाती थी जो कुछ दिनों के लिए बंद पड़ी रही The seventh question is who is the winner of Poland European Indoor Athletes Championship 2021? पोलैंड यूरोपियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2021 की विनर कौन है इसका आंसर है मार्सल जेकब्स एंड फेमके बोल इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। टेक्सस बॉर्न इटालियन जेकब्स पावर्ड द विक्ट्री इन द मेन 60 मीटर मर्दों की 60 मीटर की दौड़ में टेक्सस के रहने वाले इटालियन जेकब्स ने जीत हासिल की है एक्सटेंडिंग क्लियर ऑफिस राइवल्स इन द क्लोजिंग स्टेज टू विन इन ट्वेंटी वर्ल्ड लीडिंग टाइम ऑफ 6.47 पॉइंट फोर सेवन सेकेंड विच इज ऑल्सो अव नेशनल रिकॉर्ड अपने प्रतिपक्ष को बहुत ही आसानी से पीछे छोड़ते हुए उन्होंने 2021 का ये जीत अपने नाम कर लिया है 6.47 पॉइंट फोर सेवन सेकेंड की वर्ल्ड लीडिंग टाइम के साथ जो कि अब एक नया नेशनल रिकॉर्ड है फेमके बोल वॉज अ सिमिलरली डोमिनेंट विनर ऑफ द फोर हंड्रेड मीटर ठीक उसी तरह फेमके बोल भी बिल्कुल फोर हंड्रेड मीटर की दौड़ में एक तरफा जीत हासिल की है Cruising around the outside to the front at the midway point and easing clear. बाहर की तरफ से अंदर आते हुए उन्होंने बहुत ही आसानी से ये जीत हासिल कर लिया है The eighth question is, which famous Indian cricketer completed 50 years in Test debut on 6th March? 6th March को कौन से जाने माने भारतीय क्रिकेटर ने अपना Test debut का 50 साल पूरा किया इसका आंसर है लेजेंड सुनील गावस्कर इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं इंडिया लेजेंड सुनील गावस्कर वॉक डाउन मेमोरी लेन रिमिनिसिंग अबाउट हिज डेब्यू टेस्ट एज ही कंप्लीटेड 50 इयर्स ऑफ हिज एसोसिएशन विद इंडियन क्रिकेट इस दिन भारतीय क्रिकेट के जाने माने हस्ती सुनील गावस्कर जी ने अपना टेस्ट डेब्यू के 50 साल पूरा होने पर अपने टेस्ट डेब्यू का याद करते हुए और भारतीय क्रिकेट टीम के साथ अपना पचास साल का सहयोग याद करते हुए दिखे The ninth question is which cricket team bagged highest rank in ICC World Test Championship point table 2021 ICC ke World Test Championship ke point table 2021 mein kaun se team ko highest rank mila hai iska answer hai Indian cricket team iske sath notes kuch is tarah se hain Indian cricket team win over England in the first two days of the third test तीसरे टेस्ट में पहले दो दिन में इंग्लैंड के खिलाफ इंडियन टीम ने जीत हासिल कर ली है एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन मोतेरा अहमदाबाद अहमदाबाद के मोतेरा में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑन थर्सडे थर्सडे को हैज टेकन द होस्ट टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल जो कि इस मेजबान देश को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में सबसे ऊंचे स्थान पर ले गई इंडिया हैंडेड इंग्लैंड अ टेन विकेट डिफीट इन द पिंक बॉल टेस्ट इस पिंक बॉल टेस्ट ने इंडिया ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया है द टेंथ क्वेश्चन इज विच सी एम हैज अनाउंसड टू क्रिएट देयर ओन स्कूल बोर्ड फॉर दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली के गवर्नमेंट के लिए नया स्कूल बोर्ड बनाने के बारे में कौन से सी एम ने घोषणा की है इसका आंसर है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। सी एम अनाउंसड दैट अ सेट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल विल बी डी एफिलियटेड फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हाल ही में सी एम ने ये अनाउंस करते हुए कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ स्कूल हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर जो डी एफिलियट कर दिए जाएंगे मतलब उनका एफिलियशन कैंसिल कर दिया जाएगा एंड विल बी एफिलियटेड टू द दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और वो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर एफिलियशन पाएंगे From the 2021 to 2022 academic session, 2021 से 2022 के एकेडमिक सेशन के अंदर द एलेवेंथ क्वेश्चन इज विच करोना वैक्सीन डिड टिबेटियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा टुक टिबेट के जाने माने धर्म गुरु दलाई लामा ने कौन से कोरोना वैक्सीन लिया है इसका आंसर है कोविशील्ड इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द दलाई लामा एटी फाइव ईयर ओल्ड टिबेटियन स्पिरिचुअल लीडर 
was administered the first shot of the coronavirus vaccine on Saturday at a hospital in the North Indian hill town of Dharamshala. Uttar Bharat ke Dharamshala me sthit एक हॉस्पिटल में इस 85 साल की उम्र वाले तिबेटियन धर्म गुरु को कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला डोज सैटरडे को दिया गया द ट्वेल्थ क्वेश्चन इज विच कोर्ट हैज अनाउंस टू स्टार्ट हाइब्रिड फिजिकल हियरिंग कौन से कोर्ट ने हाल ही में हाइब्रिड फिजिकल हियरिंग स्टार्ट करने के बारे में घोषणा की है इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट Thirteenth question is, according to KUS World University Ranking 2021, which Indian institute got 44th position? KUS World University Ranking 2021 के तहत कौन सी भारतीय university को 44th position दिया गया है? इसका answer है IIT Kharagpur. इसके साथ notes कुछ इस तरह से हैं. Two institutes of eminence achieved top 50 ranks for mineral and mining engineering. Mineral or mining engineering के लिए तो बड़े बड़े university को top 50 rank में जगह मिली है. इन में से एक है IIT Bombay 41st position and IIT Kharagpur 44th up to failed places. The 14th question is which famous historical archaeological site completed its 100 years of uncovering on March 2021? कौन से मशहूर ऐतिहासिक स्थल ने 2021 के मार्च में अपना आविष्कार का 100 साल पूरा किया? इसका आंसर है हरप्पन सिविलाइजेशन। The fifteenth question is, which foreign country has blocked the shipment of COVID-19 vaccine to Australia? कौन से देश ने COVID-19 की वैक्सीन की शिपमेंट को ऑस्ट्रेलिया जाने से रोक दिया है? इसका आंसर है इटली। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। Under the EU's vaccine monitoring scheme, EU की वैक्सीन मॉनिटरिंग स्कीम के तहत, a member state can stop the export of vaccines if it anticipates a supply shortage. अगर कोई supply में shortage हो, तो कोई भी country vaccine का जो export है, उसको रोक सकता है. Italy is the first number state of the EU to make use of provision. इस provision को या फिर इस नियम का लागू करता हुआ, Italy वो पहला देश है. The decision has come after Oxford AltraZeneca announced a 60% cut in its dose meant for the EU because it is facing problems in production. और ये बात उन्होंने तब लागू किया जब Oxford AltraZeneca ने ये announce किया कि उन्होंने अपना production जो है वो 60% तक cut कर रहे हैं क्योंकि production line में कुछ problem की वजह से वो लोग problem face कर रहे थे. The 16th question is who is the new ambassador of Glenmark Pharmaceutical Company? Glenmark Pharmaceutical Company की नई ambassador कौन बने हैं? इसका आंसर है रोहित शर्मा इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं ग्लेनमार्क फार्मा साइंस रोहित शर्मा एस कैंडिड पाउडर ब्रांड एम्बेसडर ग्लेनमार्क फार्मा ने रोहित शर्मा को कैंडिड पाउडर के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना है Mumbai Pharma Major Glenmark Pharmaceuticals has recently announced a new brand ambassador for its global consumer care business. Glenmark Pharma के Mumbai Major ने हाल ही में उनके global consumer care business के लिए नए ambassador announce किया है. The 17th question is when we celebrated International Women's Day. इसका answer है March 8. The 18th question is which government has launched new scheme Saheli Samanvay Kendra to empower women? Ortho ki shashakti karan ke liye kaun se government ne Saheli Samanvay Kendra launch kiya hai? Iska answer hai Delhi government. Iske saath notes kuch is tarah se hai. Under the new scheme, 500 Anganwadi hubs will be set up to incubating individual startups and to promote self-help groups. Deputy Chief Minister Manis Sasodia said. Deputy Chief Minister Manus Sasodia ne kaha hai ke is scheme ke tahat ekak shurvat aur swanirvar prakalp ko badawa dene ke liye 500 Anganwadi set up kiya jayega. The 19th question is, which Indian wrestler won gold medal at the Matteo Pelicone Ranking Series Tournament in Rome? Matteo Pelican Ranking Series Tournament, जो Rome में हो रहा था, उसमें कौन से भारतीय wrestler को स्वन बदक मिला है? इसका answer है बजरंग पूनिया. इसके साथ notes कुछ इस तरह से हैं, बजरंग पूनिया won the gold medal in the final of the men's 65 kg event at the Matteo Pelicone Ranking Series in Rome. रोम में जो मातियो पिलिकोन रैंकिंग सीरीज हो रहा था, उसके 65 केजी के कैटेगरी में फाइनल में बजरंग पुनिया को 
गोल्ड मेडल मिला है द ट्वेंटी क्वेश्चन इज हु ओन द बी बी सी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन अवार्ड बी बी सी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन अवार्ड किनको मिला है कोरेनो को इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं चेस प्लेयर कोनिरो हम्पी ओन द बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 शतरंज के खिलाड़ी कोनिरो हम्पी बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ईयर अवार्ड 2020 की विजेता बनी द ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं त्रिनाथ सिंह रावत इसके साथ नोट कुछ इस तरह से है द फिफ्टी सिक्स ईयर ओल्ड एम पी फ्रॉम पौरी रिप्लेस्ड त्रिवेंद्र सिंह रावत हु स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट इस छप्पन साल के एम पी जो पुनिया से बिलोंग करते हैं उन्होंने त्रिनाथ सिंह रावत ने पुराने सी एम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह ली है द ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन इज Who is the new chairman of external auditors of the United Nation of the year 2021? 2021 के राष्ट्र संघ के external auditors के नए अध्यक्ष कौन बने हैं इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ यू एन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स अगेन राष्ट्र संघ के एक्सटर्नल ऑडिट पैनल द्वारा गिरीश चंद्र मुर्मू को फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मुर्मू हैज ऑल्सो बीन ऑन द यू एन बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स फ्रॉम 1993 टू 1999 एंड फ्रॉम 2014 टू 2020। मुर्मू इसके पहले एक बार 1993 से लेके 1999 तक और 2014 से लेके 2020 तक राष्ट्र संघ के ऑडिट बोर्ड में मेम्बर रह चुके हैं द ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन इज वट वॉज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 का थीम क्या था इसका आंसर है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड 19 वर्ल्ड कोविड 19 वर्ल्ड में मर्दों के साथ औरत का समान अधिकार द ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन इज Who has translated the book The Frontier Gandhi My Life and Struggle The Frontier Gandhi My Life and Struggle book ko anuvad kisne kiya hai Iska answer hai Imtiaz Ahmed Sahib Zada Iske sath notes kuch is tarah se hain The book title The Frontier Gandhi My Life and Struggle is translated by former Pakistani civil servant and author Imtiaz Ahmed Sahib Zada Pakistan ke पूर्वी सिविल सर्वेंट और लेखक इम्तियाज अहमद साहिब जादा ने द फ्रंटियर गांधी माय लाइफ एंड स्ट्रगल नाम की बुक का अनुवाद किया है दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट खान ऑटोबायोग्राफी इज अवेलेबल इन इंग्लिश खान की आत्मकथा इंग्लिश में पहली बार दिखी जाएगी द ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन इज वेन वी सेलिब्रेटेड सी आई एस एफ फाउंडेशन डे इन इंडिया ट्वेंटी भारत में 2021 को हमने कब सी का प्रतिष्ठा दिवस मनाया है इसका आंसर है 10 मार्च 2021। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द सी आई एस एफ इज सेलिब्रेटिंग इट्स फिफ्टी सेकेंड फाउंडेशन डे इस साल सी आई एस एफ अपना बहानवा प्रतिष्ठा दिवस मनाती हुई दिखी द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस राइजिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 10 एनुअली हर साल मार्च के 10 तारीख को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अपना प्रतिष्ठा दिवस मनाती है इट वॉज सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1969. ये 1969 के भारत के पार्लियामेंट एक्ट के तहत पहली बार बनाई गई थी द ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन इज हु ओन ट्वेंटी ट्वेंटी इब्राहिम प्राइज अचीवमेंट इन अफ्रीका लीडरशिप अफ्रीका लीडरशिप के ट्वेंटी ट्वेंटी के इब्राहिम प्राइज अचीवमेंट की विनर मतलब विजेता कौन बने हैं इसका आंसर है मोहम्मद इसोफो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया नाइजीरिया की पूर्वी प्रेसिडेंट मोहम्मद इसोफो द ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन इज हु लॉन्च आजादी का अमृत महोत्सव किन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया है इसका आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्स ऑफ द डांडी मार्च और सॉल्ट मार्च टू सेलिब्रेट द सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च की पचहत्तरवीं सालगिरह मनाने के लिए एक फ्लैग वेस्ट किया इन अहमदाबाद अहमदाबाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे इनोग्रेटेड आजादी का अमृत महोत्सव उन्होंने फ्राइडे को आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया द गवर्नमेंट इनिशियटिव टू मार्क सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस इन गुजरात इस दिन गवर्नमेंट का लक्ष्य ये था की गुजरात में भारत की स्वाधीनता का पचहत्तरवीं सालगिरह मनाई जाए 
The 28th question is when we celebrate World Kidney Day. हम कब World Kidney Day celebrate करते हैं? इसका answer है 11th March. The 29th question is what was the theme of World Kidney Day 2021? 2021 में World Kidney Day का theme कौन सा था? इसका answer है living well with kidney diseases. किडनी के डिजीज के साथ भी अच्छी तरह से रहना द 30th क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 10000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स मतलब सभी फॉर्मेट में भारतीय कौन सी वो महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10000 रन पूरे किए हैं इसका आंसर है मिताली राज दोस्तों आज का वीडियो कुछ इस तरह से था अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स रिलेटेड और भी वीडियोस डालूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियोस को और भी लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो या फिर क्वेश्चंस हो या फिर आप लोग कुछ भी बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए बाय दोस्तों